వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం కృష్ణవంశి గారు ఎలా ఉంది మీ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంటాయి నాకు ఓపెన్ హార్ట్ చాలా బాగా నచ్చింది సేమ్ వే మీ సినిమాలు కూడా ఒక ప్రత్యేకత థ్యాంక్ యూ మీరు సినిమా జీవితం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు సంవత్సర జీవితం ఈ రెండు ఎలా సాగుతున్నాయి రెండు కలిసే ఉంటాయండి ఆల్మోస్ట్ ఎందుకంటే రమ్య కూడా ఒక హీరోయిన్ ఫిల్మ్ పర్సనే కాబట్టి మాకు పర్సనల్ లైఫ్ ఫిల్మ్ లైఫ్ అని సెపరేట్గా ఏం లేదు ఆల్మోస్ట్ లైక్ టుగెదర్ అండి పెద్ద వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆశ్చర్యపోయే ఉండవు అలాగే ఉండవు అంత తెలిసిందే కదా కానీ మీ మీద ఒక సీరియస్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఒక టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ని ఒక అందమైన అమ్మాయిని ప్రేక్షకులకు దూరం చేశారని అయ్యో నేను దూరం చేయలేదండి సి స్టిల్ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్ రీసెంట్గా కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం చేసింది షీస్ గాట్ అన్ అవార్డ్ ఆల్సో అండ్ నాగబాబు గారు తెలుగు చేసింది చేస్తూ ఉంటుంది అండి బట్ తన కంఫర్టబుల్ కంఫర్టబుల్ టైమింగ్స్ మా అబ్బాయి కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి కొంచెం ఆయన షీ చేస్ కౌంట్స్ రిలాక్స్ నా ప్లస్ టీవీ సీరియల్ ఏదో చేస్తుంది చెన్నైలో అందుకని దూరం ఏం చేయలేదు నేను అసలు ఎప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టలేదు షూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అట్లా అట్లాంటిది ఏం పెట్టుకోలేదు మా ఇద్దరులో తనే బాస్ అండి యాక్చువల్గా ఆవిడ బాస్ ఈజ్ ద బాస్ సో యూ ప్లేస్ మన ఐఎమ్ హ్యాపీ అంటే ఏ రకంగా బాస్ అన్ని రకాలుగా మా ఇద్దరికి సంబంధించిన డెసిషన్స్ అన్ని తనే తీసుకుంటాను ఒక నా ప్రొఫెషన్ నా సినిమా తప్ప ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ అంతా ఎనీథింగ్ షీ ఓన్లీ అండ్ ఐ లైక్ ఇట్ దాట్ వే బట్ తను నాకంటే మోర్ ప్రాక్టికల్ అండి మోర్ సెన్సిబుల్ ఐ రియలైజ్ డెట్ సో అందుకని నేను పెద్దగా బిఫోర్ మ్యారేజ్ రిలీజ్ అయ్యారా ఆఫ్టర్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ కోర్ట్షిప్ కదా మాది సో ఏంటి ఏడు సంవత్సరాలు పాటు ప్రేమించుకున్నారా అంత లాంగ్ పీరియడ్ పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయాన్ని రావడానికి అంత టైం పట్టిందా ప్రాసెస్ లో జరిగిందండి ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుందాం కలిసి ఉందాం అని అనుకోవటం సో ఎవరు ముందు ప్రపోజ్ చేశారు రకరకాలండి ఒకసారి తను ఒకసారి నేను ముందు వెనకాలని లేదండి సమ్వేర్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్ ఓకే లెట్స్ బీ టుగెదర్ అని మా ఇద్దరం ఒకరితో ఒకరితో ఉన్నప్పుడు బాగా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవటం మా కొన్ని సిమిలారిటీలు ఉంటాం ఏదో చంద్రలేఖ సినిమా అప్పటి నుంచే నూనె మచ్ బిఫోర్ దాట్ యాక్చువల్ మచ్ బిఫోర్ చంద్రలేఖ సినిమా టైంకి మేము డెసిషన్ తీసుకున్నాం యాక్చువల్గా మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం అంటే గులాబీతో మొదలు పెట్టినప్పుడు ఏమో ప్రేమికుడు మీరు సో ఇప్పుడు మొగుడు లేటెస్ట్ సినిమా ఓ మొగుడయ్యారు సో ప్రేమికుడి నుంచి మొగుడు అవతారంలోకి వచ్చి పాత్రలోకి మొగుడయ్యి మొగుడు తర్వాత తండ్రి కూడా అయ్యా ఉంది అమ్మో సెవెన్ ఇయర్స్ అయినా మ్యారేజ్ మొగుడయ్యాక నెక్స్ట్ ఆబ్బియస్ కదా కది తండ్రి రావడం అనేది ఎంత బాగు సెవెన్ ఇయర్స్ సార్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఓకే మీరు చెన్నై తరచుగా వెళ్తారా ఆవిడ దీనికి ఎవ్రీ వీక్ అండి ఎవ్రీ వీక్ కంపల్సరీ అంటే మీరు ఇక్కడే కదా ఆవిడ వచ్చేసి ఇక్కడికి ఆవిడ వస్తున్నారు చెన్నైలో బిజీగా ఉన్నారు సీరియల్స్ ఉన్నాయి సీరియల్స్ ఉన్నాయి అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ హౌస్ బీచ్ హౌస్ నేనే ఇన్సిస్ట్ చేశాను ఇక్కడ ఉందాం అండ్ ఎడ్యుకేషన్ తనకు సర్కిల్ నేనేమో ఎక్కువ నాకు ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ లేరు తన సర్కిల్ అంతా చెన్నైలో ఉన్నారు తనకి ఇక్కడ ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ లేరు నేను ఇక్కడ ఉన్నంతసేపు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వర్క్ వారి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాం ఇంటికి వచ్చినా సరే ఏదో సినిమా పెట్టుకుని దాని మీద ఏదో జరుగుతూ ఉంటుంది సరే ఈ మాత్రం దానికి ఎందుకు ఇక్కడ అని సో ఐ ఆన్లీ షిఫ్ట్ వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాను ఖాళీ ఉంటే అక్కడే ఉంటాను పని ఉంటే ఇక్కడ మీరు బేసిక్ ఏంటంటే కృష్ణవంశీ అనగానే ఒక క్రియేటివ్ పర్సనాలిటీ ఒక టైటిల్ అది ఒకటి వస్తుంది సఫిక్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యార్ అగెంట్ అనేది వస్తుంది ఈ రెండు ఉన్నాయి కరెక్టేనా అంటే అది నాకు అర్థం కాదు నేరగంట అంటే ఏ సెన్స్లో అంటున్నారు ఏరగంట అని నేను ఎవరితో ఏరగంట్గా బిహేవ్ చేశాను ఏది ఏరగంట్గా చేశాను అనేది నాకు అర్థం కాదు నేను కాన్ఫిడెంట్ పర్సన్ అని నా ఫీలింగ్ అంటే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ వన్ ఆస్పెక్ట్ కాన్ఫిడెంట్ నా కాన్ఫిడెన్స్ నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్న మ్యాటర్ని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే అది ఎదుటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోవటమో లేకపోతే వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా లేకపోవటమో అప్పుడు వాడికి నేను ఆరగంటగా కనిపిస్తాను వీడు ఆరగంట నా మాట వినట్లేదండి ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అతని ఈగో అతను చెప్పినట్టు నేను వినట్లేదు లేదా అతనికి నచ్చినట్టు నేను ఉండటం లేదు బట్ అతనికి నచ్చినట్టు ఉండటానికి అతనికి కావాల్సిన చెప్పడానికి కాదు కదండి నాకు తెలిసింది నేను చెప్తాను నేను ఉండగలిగినట్టుగా ఉంటాను అంతేగాని ఇందులో కావాలని ఆరగంటగా ఉండటానికో లేకపోతే ఆరగంట్స్ ప్రొజెక్ట్ చేయడానికో దానివల్ల ఏదన్నా వస్తుంది అనుకున్నాం ఇప్పుడు కొద్దో గొప్పో ఈ మాత్రం మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత అరగెన్స్ వల్ల థింగ్స్ రూయిన్
when you start seeing yes. the world experiencing the world maybe one such manavananni ah pogar untadu konta tarata alavata ayin tarvata telisin tarvata ilaaga untadi ila untaru anukunna tarata paristhithulu ila untayi manam ila face cheyali ila elthe debba tagulutadi ila elthe adjust aithe koncham compromise aithe koncham debble unna తగిలితే ఇంకా ఇప్పటికీ తగులుతూ ఉంటాయి మరి అది అదే కదా కానీ నమ్ముతాం కదా దీనివల్ల కొన్ని క్యారెక్ అది యారగెన్స్ వాళ్ళు కాదండి నేను నమ్ముతాను ఓకే ఎమోషనల్ గా ఎదుటి వాళ్ళని తీసుకుంటాను ఓకే వాళ్ళకి దెబ్బ తగలకుండా ఉండటానికి ట్రై చేస్తా ఉంటాను వాడి కోసం అవసరం అయితే కొన్ని చోట్ల బెండ్ అయ్యో కాంప్రమైజ్ అయ్యి వెళ్తా ఉంటాను వాడు దాన్ని అడ్వాంటేజ్ కింద తీసుకుని నన్ను యూజ్ చేసుకున్నాడు అని తెలిసినప్పుడు నేను హర్ట్ అవుతాను అయ్యో అని అంత మాత్రం చేత మళ్ళీ ఇంకొకటి వస్తే నమ్మకుండా ఉండటం అనుకో అనుకో మనిషిని సో దానివల్ల పని నుంచి అడిగి కొట్టుకోకుండా సరే వాడు అయిపోయాడు హర్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ మళ్ళీ వెళ్తాం అంటే మామూలుగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే కొంచెం లౌక్యం ఎక్కువ సత్యాంత హిపోక్రసీ ఎదురుకుండా ఒకళ్ళొకళ్ళు పోగుకుంటా ఉంటారు పూర్తిగా హిపోక్రస్ అన్నలే మార్కి గారు మీకు కూడా తెలుసు కదా నా నేను ఎలా చూస్తానంట దాన్ని ఎక్కువ క్రియేటివ్ పీపుల్ ఉంటారండి వాళ్ళ కెరీర్స్ వాళ్ళ లైఫ్లు వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయిన ఫ్యామిలీస్ ఒక హోల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు ద థియేటర్లో క్యాంటీన్ బాయ్ వరకు ఒక డెసిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అవును సో వాడు కంప్లీట్గా నమ్ము మొత్తం గాలి నుంచి పోగు చేసుకుని చెప్తూ ఉంటాం అది అవుతుందో లేదో ఆరు నెలల తర్వాత ఎనిమిది నెలల తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత తెలుస్తుంది బట్ ఈ సంవత్సరం పాటు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత దానికి మనం స్టిక్ అయి లేకపోతే డబ్బుతో పాటు చాలా ఎనర్జీ ఎమోషన్ ఇంటెలిజెన్స్ టాలెంట్ వర్క్ లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక్క చోట డిస్టర్బ్ అయినా మొత్తం అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది సో ఆ పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు నిజంగా అందరం కూడా దాని మీద పాజిటివ్ గా ఉండటానికి ట్రై చేయటము సో ఎదుటి వాడు అదే కష్టం మీద ఇంకో తోటి డైరెక్టర్ అవ్వడం కనిపించిన వాడు కూడా నా కష్టం తెలుస్తూ ఉంటుంది సో గబుక్కున ఫేస్ మీద చెప్తే నేను ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతాను అనే ఉద్దేశంతో కొంచెం డిప్లొమాటిక్ గా కొంచెం సాఫ్ట్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండొచ్చు ఇది ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఆ బ్యాలెన్స్ తప్పి హిపోక్రటికల్ గా కనిపించవచ్చు హిపోక్రసీ గా అనిపించవచ్చు బట్ ఇంటెన్షనల్ హిపోక్రసీ కాదని నా ఫీలింగ్ అండి ఇక్కడ అంటే అట్లా కాదు ఇప్పుడు మీ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి ఒక నలుగురు కలిసారు అనుకోండి తీసిన సినిమాలో లోపల ఉన్నా కానీ ఆహా ఓహో అంటారు కదా చెప్పలేం కదండి ఇప్పుడు మా తప్పులు మేము బయట ఎందుకు చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు అదే పర్సనల్ మీటింగ్ లో బట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఫోర్ వాల్స్ లో ఎంతో మంది ఎన్ని రకాలుగా డిస్కస్ చేసుకున్నాం అది బయటకు రాదు ఎప్పుడు బట్ మేము పబ్లిక్ ప్లేస్ లో కలిసినప్పుడు వాడి సినిమాని నేను క్రిటిసైజ్ చేయడం కానీ నా సినిమాను వాడు క్రిటిసైజ్ చేయడం కానీ లేదా మా సినిమాను మేము క్రిటిసైజ్ చేసుకోవడం కానీ దానివల్ల మేము ఒక్కళ్ళం కాదు కదండి డిస్టర్బ్ అవుతారు హర్ట్ అవుతారు అందు అందువల్ల కొంత అయి ఉండొచ్చు అండి బట్ ఇది జనరల్ గా ఏరే వేరే ఏ ప్రొఫెషన్ కి లేనంత ఒక క్యాజువల్ అప్రోచ్ క్యాజువల్ ఒపీనియన్ సినిమా మీద ఉంది బికాస్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఫిఫ్టీ పైసా టు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇప్పుడు అది అప్పుడు మారిపోయింది లేండి వందల కొంత వందల కెల్పోయింది వంద రూపాయలు మల్టీప్లెక్స్ కి వెళ్తున్నా మామూలుగా థర్టీ రూపీస్ ఫార్టీ రూపీస్ ఉంది పది రూపాయలు ఇస్తే ఎందుకు సినిమా కొత్త కొంచెం మంచి సినిమా రిలీజ్ అయితే జిల్లా స్థాయిలో కూడా రెండు వందలు మూడు వందలు అమ్మేస్తున్నారు అమ్ముతున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం సాయంత్రానికి వెళ్ళా పైరేటెడ్ డివిడీస్ వచ్చేసినా పది రూపాయలు దొరుకుతుంది పది రూపాయలు పది మంది పెట్టుకు చూడొచ్చు కానీ మరి మీరు రెండు వందల రెండు వందల మూడు వందల టికెట్లు పెడితే అయిపోతే రెండు వందల మూడు వందల ప్రొడ్యూసర్ కాదు కదండి పెట్టే ఫైనల్ గా ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు తెలిసి ఉంటారు కదా ఎంత పర్సెంటేజ్ పోతుంది దగ్గరికి వస్తుంది సో ఒక రకమైన చీప్ ఒపీనియన్ అని అన్న కానీ ఒక క్యాజువల్ ఒపీనియన్ ఉంది సినిమా సో అంత ప్లస్ ఫేమ్ కానీ నేమ్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఒక బిల్డప్ కానీ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ బిల్డప్ కానీ దీనివల్ల జనం కూడా దాన్ని తగ్గట్టుగానే రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఓన్ కంక్లూజన్స్ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు ఇమీడియట్ గా వస్తా ఉంటారు సో నాకు యారగెన్స్ లేదు అని అన్నారు బట్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే మీ ఫస్ట్ సినిమా గులాబీ బ్రహ్మాండమైన ఇట్టే కదా నెక్స్ట్ నిన్నే పెళ్ళాడతా ఇక అదైతే చెప్పే పని లేదు కదా బట్ ఆ తర్వాత ఆ రేంజ్ లో మీరు ఎదగలేకపోయారు దానికి మీరు అంటే ఏమంటాం యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లం అని ఇండస్ట్రీలో అంటారు అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా దీని సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ వెళ్ళారా అదే అంటున్నానండి అప్పుడు నేను కరెక్ట్ పాయింట్ గ్యాస్ చేశారు గులాబీ అని నిన్నే పిల్లాడతా తర్వాత నేను సింధూరం తీశాను అంతపురం తీశాను ఖడ్గం తీశాను మహాత్మా తీశాను చందమం తీశాను మురారి తీశాను ఓకే అన్ని సినిమాల్లోనూ
జాయిన్ చేసి సినిమా అనేది కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు ఎంతో కొంత థియేటర్ నుంచి బయటికి వెళ్ళేవాడికి ఒక ఆలోచన కలిగించాలి ఇన్ని డబ్బులు పెట్టి లోపలికి వస్తున్న వాడికి ఒక ఆలోచన కలిగించాలి ఎంతో కొంత మనం పే బ్యాక్ చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశం నిన్నే పెడితే తర్వాత స్టార్ట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చేస్తున్న సినిమాలు అన్నిట్లో ఆటోమేటిక్గా నేను ఒక స్టాండ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్ని స్ట్రాంగ్గా చెప్పాల్సి వస్తుంది కొన్ని హెవీ డోస్తో చెప్పాల్సి వస్తుంది కొన్ని మైనస్ ఎంటర్టైన్మెంట్తో లేకపోతే బెటర్గాను లేకపోతే టేస్ట్లెస్గానో స్పైస్లెస్గానో చెప్పాల్సి వస్తుంది అలాంటి టైంలో కేవలం వినోదమే చూసే ప్రేక్షకుడికి బహుశా ఇది అంతగా రుచించకపోవచ్చు లేదా మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపించు అందువల్ల నేను తగ్గాను నేను అనుకోవట్లేదు బట్ నేను ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ ఏ ఫిలిం లైక్ చందమామ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ ఏ ఫిలిం లైక్ మహాత్మ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మై అల్టిమేట్ సక్సెస్ ఇవాళ టాప్ బ్లాక్లో ఉన్న ఎంత సక్సెస్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అయినా సరే ఒక మీనింగ్ఫుల్ సినిమాని అటెంప్ట్ చేయమని చాలా మందికి చెయ్యాలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెయ్యాలని చెయ్యనివ్వరు మీరు ఇలాగ అన్నారు కదా మీరు ఎదగలేకపోయారు అంటే అదే భయం వేస్తుంది ఎదగటం అంటే ఏంటి డబ్బులు సంపాదించడమా పేరు సంపాదించడమా లేకపోతే మనకి ఇంత వచ్చిన దానికి పే బ్యాక్ చేస్తూ ఒక మీనింగ్ని క్రియేట్ చేయటం ఒక పర్పస్ని క్రియేట్ చేయటం సో మీ దృష్టిలో సినిమాకు ఒక పర్పస్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సొసైటీకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఉంది కానీ చాలామంది అసలు అది నమ్మరక వాళ్ళ వాళ్ళ ఇదే షీర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్ షీర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అదే హీరోయిన్లు ఉన్నారండి ఇప్పుడు మీరు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై సినిమాలు తీసారు హీరోయిన్ని మీరు చాలా మంది హీరోయిన్ని ఎలా చూపిస్తున్నారు ఎలా చూపిస్తున్నారు అది కూడా మీరు చెప్తారు ఓ పైన ఒక పీలిక కింద ఒక పీలిక అంతే కదా ఇంకేమన్నా అసలు నటన ఉంటుందా వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీ మిస్సెస్ తీసుకోండి నరసింహ ఎటువంటి రోల్ అది దాంట్లో అబ్సింగ్ కూడా ఏం లేదు ఓన్లీ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ని హీరోయిన్ లకి కల్పించడానికి ఎంత మంది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అది అంటే ఎంత మంది అంటే అందరి తరపున నేను మాట్లాడలేను ఇప్పుడు నా వరకు నేను గులాబీ గాని నిన్నే పిల్లలు అంతఃపురం గాని మొన్న మహాత్మా గాని చందమామ గాని శశిరేగ పర్ణి గాని నా సినిమాల్లో హీరోయిన్స్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటాయి మిగతా వాళ్ళ గురించి నేను ఎలా చెప్పాలి ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని నేను నమ్ముతున్నానని నేను చేసే దాంట్లో చేస్తున్నాను నేను మిగతా వాళ్ళకి చెప్పాను ఒకవేళ సపోజ్ ఇది జనరలైజ్ ఇష్యూ అని తీసుకుంటే అవి ఎందుకు తీస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు ఇది ఒక మనీ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ అంతే చూస్తున్నారు కాబట్టి తీస్తున్నారు తీస్తున్నారు కాబట్టి మేము చూస్తున్నాం మరి ఈ మధ్యలో కొన్ని మంచి సినిమాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు మీరు అంటున్న సోకాల్డ్ విలువలు లేకుండా ఉన్న ఒక సినిమా అయినంత రేంజ్ హిట్ ఈ సినిమా అవ్వదు సో చేసిన వాడికి ఏమనిపిస్తుంది నేను తప్పు అనిపిస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఇంత మాట్లాడుతున్నారు అది ఇప్పుడు ఇంత మాట్లాడుతున్న మీరు గులాబీ నిన్నే పిల్లల తర్వాత మీరు ఎదగలేకపోయారని అన్నారు ఇప్పుడు నేను దానికి ఎదగలేకపోవటం కాదు రావాల్సిన అవకాశాలు రాలేదు అనేది అక్కడ పాయింట్ కాదు అదే అండి దానికి ఎందుకు రావట్లేదు అంటే నేను ఇలాంటివి చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది చేయడానికి అందరికీ భయం కాబట్టి చేయాలని ఇష్టం చాలా మందికి ఉందండి నిజంగా అందరం ఇలాంటి సినిమాలో చేయాలని లేదండి చాలా మంది హీరోలు డైరెక్టర్స్ కూడా ఒక ఇరిటేషన్ ఫీల్ అవటం నాకు తెలిసి మేమందరం పర్సనల్గా కూర్చున్నప్పుడు తీలేకపోతున్నాం సార్ మంచి సినిమా ఒక్క సినిమా చేయాలని ఉంది చేతులు కాలుతాయి ఇప్పుడు కెరీర్ టప్ అంటే పడిపోతుంది ఒక సినిమాతో ఇట్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్ సో డిమాండ్ అండ్ సప్లై అని నేను తెలివిగా తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేయట్లా మనం మనం ట్రై చేసి మంచి సినిమా ఇస్తే చూస్తారు అనే ఒక నమ్మకం ఉన్నా నాన్ను సపోర్ట్ చేయడానికి నాకు ప్రొడ్యూసర్ కావాలి సినిమా తీయడానికి డబ్బులు కావాలి అతను నమ్మాలి దాన్ని మేమిద్దరం నమ్మిన తర్వాత దీన్ని హీరో నమ్మాలి అతను అప్పుడున్న ప్రజెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఆ టైంలో అతని ప్రీవియస్ హిట్ ఆ టైంలో ఆ టైంలో కాంటెంపరీ హిట్ ఇన్ని బేరీజ్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇదివరకు ఇట్లా టపటప్పు అంటే చేయలేకపోతున్నాం వన్ బై వన్ వెళ్తున్నారు బడ్జెట్లో విపరీతంగా పెంచుకున్నారు పెరిగిపోతున్నాయి ఎక్కడ ఆగుతుంది ఏదైనా తేడా వచ్చిందంటేనే మాడు బయలు కొట్టేస్తుంది సో అందుకని ఇది ఇది ఒక పెద్ద డిస్కషన్ సార్ దీన్ని ఏం చేయాలనేది తెలియదు అండి ఫైనల్గా నేను అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ షుడ్ రిజెక్ట్ అండి మాకు ఈ సినిమాలు వద్దు మేము చూడం అంటే చూడకుండా మానేస్తే ఫ్లాప్లు అవుతాయి ఫ్లాప్లు అయితే తీడు మానేస్తారు అప్పుడు చేంజ్ వస్తుంది చేంజ్ రియాక్షన్ ఆటోమేటిక్గా టప్ మన మారతాను చచ్చినట్టు కూర్చుని సో ప్రేక్షకుల మీద కూడా బాధ్యత ఈక్వల్ బాధ్యత ఉంది సార్ ఎందుకు లేదండి నేను ఒప్పుకుంటాను మీరు కొంటేనే మేము అమ్ముతాం డెఫినెట్గా నేను ఒప్పుకుంటాను ఇప్పుడు
సో పేర్లు ఎందుకు లేదు మీరు మీరు ఫ్రెండ్సే కదా వదిలేద్దాం పక్కన పెడదాం వాటిలో ఏమి పెద్ద సమాజానికి సందేశం ఏమి ఉండదు బట్ బ్రహ్మాండం నిట్టు సేమ్ టైము ఇప్పుడు మీరు మనసా వాచ కర్మేణ నమ్మి మా ఆత్మ అని ఒక సందేశంతో తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఎందుకు చోట అప్పుడు సో సమస్య అదే కదా అవి వాటిని కూడా ఆ స్థాయిలో ఎంకరేజ్ చేశారు అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఇంకోళ్ళు వస్తారు ఆటోమేటిక్ వస్తారు పది మంది వస్తారు డెఫినెట్గా వస్తారు రావు అది గులాబీ అంతే కదా సోషల్ ఇష్యూ అది యాక్చువల్గా గులాబీ అనేది అది ఐసోలేటెడ్గా ఒక హీరోయిన్ సంబంధించి ఇప్పటికీ జరుగుతున్నాయి కదా అంటే జరుగుతూనే ఉన్నాయి కదా సో అయితే మీరు మీ విషయం వచ్చినప్పటికీ ఏంటంటే అది ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లాంటి వాళ్ళ సినిమాలను కూడా మీరు రిజెక్ట్ చేశారు ఒక దశలో అని అంటే ఆయన అట్లా తన మైండ్ ఫిక్స్ అయ్యి ఉండి తనకు తగ్గట్టు అయితేనే చేస్తారు ఎక్కడ బెండ్ గారు అనేది అది ఇండస్ట్రీలో సాధ్యం అసలు అయింది కదండి నేను ఉండను కదా అందుకని ఉన్నారు కనుక మీరు మామూలుగా అయితే మీ టాలెంట్కి మీరు చాలా ఎక్కువ తీసి ఉండాలి టాప్ హీరోలు అందరూ కూడా చేసి ఉండాలి మీ దగ్గర మళ్ళీ అది సక్సెస్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది టాప్ హీరోస్ అందరూ కూడా ఎప్పుడు సర్వైవల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో సక్సెస్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఎక్సెప్ట్ నాకు తెలిసి వన్ కమలా హాసన్ మీతో ఎవరు అక్కడే ఆ ట్రాక్ లోంచి బయట పడిపోయి కూర్చున్నాయండి మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళని తప్పట్లేండి ఇందాక చెప్పినట్టు మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో ఎరుకుపోయి ఉన్నారండి బట్ నేనే ఉన్నానంటే అండి సక్సెస్ అంటే ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కే కృష్ణవంశీ చేస్తున్నారు సార్ నేను నేను ఇది సక్సెస్ అనుకుంటున్నాను సార్ మీరు ఎంతమంది చేస్తారు ఇలాగా అయితే హైలీ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ తోటి చేస్తారు లేదా బాగా ఫేమస్ పీపుల్ తో చేస్తారు నేను రెండు అయినట్టుగా ప్లస్ సెకండ్ నాన్ స్టారర్స్ తోటి పేరు రాలేదని నేను అన్నా పేరు వచ్చి రావాల్సినంత రాలేదు అంటున్నారు నేను అన్నది అదే అంటున్నా కృష్ణవంశీ ఈజ్ ఎ వెరీ టాలెంటెడ్ అండ్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ సందేహం లేదు కానీ కృష్ణవంశీకి రావాల్సినంత అవకాశాలు ఇండస్ట్రీలో రాలేదు అనేది ఒక విస్తృత అభిప్రాయం బట్ దానికి ఇది రీజన్ అని అనుకోవట్లేదు అది నేను అన్నది ఇప్పుడు నేను మహాత్మా లాంటి సినిమా తీర్థం అనుకుని కూర్చున్న తర్వాత మహాత్మా కోసం ఒక పెద్ద స్టార్ని తీసుకెళ్ళి అడగలేం కదా నాకు తగ్గ సినిమా చెప్పని అంటాడు నీకు తగ్గ సినిమా అంటే నీ ప్రీవియస్ సీట్కి సంబంధించిన సినిమా నేను చెప్పాలి ఇప్పుడు అలాంటి నేను ట్రై చేశానండి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోలేం కానీ ఇప్పుడు అలాంటి కూడా వెళ్ళి కూర్చుంటే అన్నా ఇలాంటి సినిమా చెప్పండి ఫ్రీగా పేర్లు ఎందుకు అంటే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు కదా ఇప్పుడు నేను వెన్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దెమ్ ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ దెమ్ ఐ డోంట్ హవ్ ఎనీ కంప్లైంట్స్ ఆన్ దెమ్ ఓకే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్ సిచ్యువేషన్ బికాస్ ఎవ్రీ ఫిలిం ఒక చేంజ్ తీసుకొచ్చేస్తున్నప్పుడు భయపడుతుంటారు ఆ టైంలో నేను వెళ్ళి ఓ మహాత్మ తెస్తానని అంటే ఏ హీరో అయినా కొంచెం ఇది అవుతాడు సో శ్రీకాంత్ హండ్రెడ్ ఎత్ ఫిలిం మహాత్మా మహాత్మాని ఎందుకు మారుతానంటే ఆ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మారుతుంది ఆ సినిమా గురించి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండకపోవచ్చు వేరే సినిమా ఇప్పుడు ఆ టైంలో పెద్ద హిట్ పోకిరి లాంటిది ఉంది అందరు పోకిరి చేద్దామని అనుకోవచ్చు ప్లస్ ఎందుకన్నా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఎందుకన్నా జనం చూడలేదు కదా మనం ఎందుకు ఎన్ని కష్టం పెట్టుకోవడం దానివల్ల అవకాశం మిస్ అవటం కదండి నాకు ప్రతి నెల ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి పెద్ద హీరో నుంచి ఒక సినిమా చేద్దామని ఒక ఆఫర్ వస్తూ ఉంటుంది నేను వెళ్తాను కలుస్తాను మీట్ అవుతాను మళ్ళీ ఈ కమర్షియల్ బ్లాక్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి నిజంగా చేయాలని ఉన్నా నాకు నిజంగా చేయాలని ఉన్నా మా ఇద్దరి మధ్య ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఒక లైన్ మీదకి ఇద్దరు రావాలంటే డబ్బులు అయిన దగ్గర మురారి లాంటి సినిమాను మురారిది మహేష్ బాబు టాప్ కింద లెక్క కదా నెక్స్ట్ నాగార్జున నిన్నే పెళ్ళి ఆడతా సో వాళ్ళిద్దరు సినిమాలు తీసారు రెండే కదా మీరు తీసిన ఆయనతో ఒకటి ఈయనతో సో రెండు కూడా బ్రహ్మాండం నిట్టు మరి ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి ఏమిటి ఇబ్బంది ఏమి ఉండకూడదు కదా అది నేను అందుకే అవును ఇబ్బంది ఉండకూడదు మళ్ళీ ఏమంటారు అండి ఇప్పుడు రాఖీ సినిమా తీసాను తారక్ తారక్ ఆబ్వియస్గా ఏమంటాడు వెళ్తే అన్న మురారి లాంటి సినిమా చేద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రాండ్ వేసేస్తారు కదా ఈ డైరెక్టర్ అంటే ఇలాంటి సినిమా ఈ డైరెక్టర్ అంటే ఇలాంటి సినిమా ఈ హీరో అంటే ఇలాంటి సినిమా ఆ బ్రాండ్ లోకి నేను ఇమ్మట్లేదు అది నేను అలాంటి బ్రాండ్ వేయించి తెలుసుకోలేదు మారిపోతా ఉంటుంది సినిమా 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 కొత్తది ఆ టైంలో కాంటెంపరీగా నన్ను అట్రాక్ట్ చేసిన ఇన్సిడెంట్ కానీ నన్ను డిస్టర్బ్ చేసిన ఇన్సిడెంట్ కానీ లేదా నేను నా చిన్న బుర్రతోటి ఇది అవసరం ఈ టైంలో అనుకున్న సినిమా కానీ ఎందుకు మీకు మీకు చిన్న అనుకుంటున్నారు అయ్యో భలే వరుస అని అనుకున్నది వెళ్తూ ఉంటాను ఆ టైం వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వగలిగితే ఉంటుంది
సో అది ఖడ్గంలో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది విపరీతమైన దేశభక్తి అంటే స్వతహాగా మీకు దేశభక్తి ఉంటుందా లేకపోతే ఆ భావాలు ఎక్కువ కూడా మన అందరికీ ఉంటుంది కదా జనరల్ అందరికి ఉంది నేను ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఒక ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగే ఫీల్డ్లో ఉన్నాను కాబట్టి ప్లస్ కొంచెం క్రాక్ ఉంది కాబట్టి ఇందులో ఇలాంటి చేద్దాం ఇలాంటి చేద్దాం దానికి ఇప్పుడు దేశభక్తి అందరికీ ఉంటుంది అని అంటే అది ఒక సమాధానం చెప్పలేని విషయం అంటే అందరికి ఉండకపోతే సార్ ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు బయట పడతాయండి మొత్తం రోడ్లు గాలి అయిపోతాయి ఇప్పుడు అది మ్యాచ్ గా చూసుకోవటం వేరు ఎంజాయ్ చేయటం వేరు ఇంట్లో కూర్చుని పాకిస్తాన్ నాశనం పాకిస్తాన్ నాశనం వాళ్ళని కోరుకోవటం దేశాన్ని చెడగొట్టకుండా ఉండటమే దేశభక్తి అంతవరకు ఒప్పుకుంటారు ఇక్కడేమో నాశనం చేస్తూ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు కూడా నాశనం అయిపోవాలంటే దేశభక్తి అదే మన వాళ్ళకి నేను అనుకోవటం ఇంకా అంత మెచ్యూర్డ్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ లైఫ్ ఆర్ థింగ్స్ రావట్లేదండి మనం కూడా దాన్ని కొంతమంది చేయగలిగే వాళ్ళు కూడా దాన్ని డెవలప్ చేయట్లేదు అందరూ సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యక్తిగతమైన స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం లేకపోతే బేసిక్ డబ్బు కోసం అది మెయిన్ అదే డబ్బు కోసం పొల్లి చేయాల్సి వస్తుంది పక్కన ఒకటి చేసి వాడు సక్సెస్ అవుతుండ తప్పనిసరిగా మిగతా వాళ్ళు ఆ దారిలోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రేమ్ అడ్వేట్ లాంటి అవి ఒకటి అద్భుతంగా తీస్తారు రొమాంటిక్ సాంగ్స్ ఏం బాగా అంటే రొమాంటిక్ పర్సన్ మీరు అంటే కూడా రమ్మేన ఆవిడ తీసుకురమ్మన్న మీరే తీసుకురా ఇద్దరు ఉంటే బాగుండేది ఇంటి నేను మారుతూ ఉండదండి అంతేనా ఓ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పురుషాదికి ఆదికి చూపించారు అనమాట అందుకని రానివ్వలేదు అనమాట అంటే అసలు అంటే నేను అనేది మామూలుగా అట్లాంటిది ఆ బావుకత ఎక్కువ ఉంటుందా మీలో అది ఏంటో క్లియర్గా నేను ఎందుకంటే అండి బహుశా నేను అనుకోవటం మీరు అంటూ ఉంటే అడుగుతూ ఉంటే అనిపించింది ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు శరీరాల కంటే వాళ్ళ మనసులకు వాళ్ళ రిలేషన్షిప్కు వాల్యూ ఇవ్వటానికి ట్రై చేస్తున్నారు షార్ట్లో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బాడీస్ ఇట్స్ నాట్ లస్ట్ సెక్స్ బియాండ్ దట్ ఒక ఎమోషనల్ డిపెండెన్సీ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళిద్దరూ ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నారు అది దాన్ని మూమెంట్స్ కింద ఎలా మార్చుకుంటున్నారు ఎలాగ వాళ్ళకి తెలియకుండా ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు ఓపెన్ అవుతున్నారు బహుశా ఆ మూమెంట్స్ని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు మేబీ దట్స్ వై ఇట్ లుక్స్ డిఫరెంట్ బట్ నాకు బాగా ఆ విషయాల్లో రాజ్ కపూర్ గారు ఓకే విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు యాష్ చోప్రా బాగా ఎక్సైట్ అవుతాను నేను ఇన్స్పైర్ అవుతాను వాళ్ళ సినిమాలు వాళ్ళ సాంగ్స్ ఏదైనా సాంగ్స్ షూట్ చేయాలని అనుకుంటే మణిరత్న గారు లేటెస్ట్ జనరేషన్లో భారతీరాజ్ గారు వీళ్ళే చూడటానికి ట్రై చేస్తాను టూ త్రీ డేస్ ముందు ఆర్టిస్టిక్గా ఉంటాయి చాలా ఈస్థెటిక్స్ ఉంటాయి హార్ట్ ఉంటుంది మెయిన్ దాంట్లో అది ఉంటుంది మనసు పెట్టి చేస్తారు మనసు పెట్టి చేస్తారని ఆటోమేటిక్గా చేసే మనం ఎప్పుడైతే అలాంటి గుడ్లు పెట్టాలి ఉండవు ఉండవు అది చెప్పాలి మనసు విప్పుతారు అంతేనా ఇంకొకటి ఏంటంటే పెళ్ళిళ్ళు కూడా అద్భుతంగా జరిపిస్తారు మీరు కానీ మీరు మాత్రం మీ పెళ్ళి చాలా సింపుల్గా చేసుకున్నారు ఎందుకంటే మేము ఇద్దరం సెలబ్రిటీస్ కదా నా టైంలో మేము అనుకున్నది రమ్య పెద్ద మ్యారేజ్ అనే ఉంది బట్ నేనేమన్నానంటే మ్యారేజ్ పర్టికులర్గా మన ఇద్దరి మధ్య జరగాలి ఇది ఒక రెండు వేల మందిని మూడు వేల మందిని పిలిచి అడావుడు అడావుడు చేసేసి వాళ్ళందరూ సరిగ్గా ఉన్నాయి లేవా అరేంజ్మెంట్ సరిగ్గా ఉన్నాయి లేవా ఈ కాన్సన్ట్రేషన్లో మన ఇద్దరం వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మన ఇద్దరి తరఫున వెళ్ళి చేయడానికి ఎవరు లేరు నీ తరపులో వచ్చారు నా తరపులో వచ్చారు పోయిన వాళ్ళు ఈ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఈ ఈవెంట్ లైఫ్లో ఒకే ఒక్కసారి జరిగేది మన ఇద్దరి మధ్య జరగాల్సిన ఈవెంట్ దానికి ఇంపార్టెన్స్ పోతుంది రిసెప్షన్ ఇద్దాం ఇది మాత్రం ఓన్లీ క్లోజెస్ట్ అనుకునే వాళ్ళ మధ్యలోనే జరుపుతాం అని నేనే కన్విన్స్ చేసి ఓకే మేము ఇద్దరం దాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం ఏమి మంత్రాలు చెప్తున్నారు ఏమి క్రతువు చేయిస్తున్నారు ఏమి తంతు జడిపిస్తున్నారు మేమిద్దరమే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసాం అలా అలా అర్థం చేసుకుని అన్ని మంత్రాలు అర్థం చేసి అర్థం చేసుకుని ఏం చెప్తున్నారా దాన్ని ఏం చేయమంటున్నారు ఏం పట్టుకోమంటున్నారు ఇటుపక్కన కూర్చోమంటున్నారు ఎందుకు చేయమంటున్నారు ఇది 
అంటే అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ నేను నేను నా నేను రమ్య కూడా మా మ్యారేజ్ని మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాను మా మ్యారేజ్ని వేరే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకూడదు అదే జనరల్గా అందరు మ్యారేజ్లు కరెక్ట్ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు కరెక్ట్ అది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం ప్రమేయం లేకుండా అయిపోతాం అయిపోతూ ఉంటుంది అలా గబుకు లేవండి కూర్చోండి డ్రెస్ ఏం చేసుకున్నా జరగండి ఎవడో వీఐపి వస్తాడు లేకనే మళ్ళీ తల దాని మీద వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకు అవతలాల కోసం వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లి చేసుకున్నట్టు అవుతుంది అది కాకుండా ఉండటం కోసం అలాగా సో అట్లా చేసుకున్నారు కనుక మీకు మనసులో ఉన్న కోరికని సినిమాల్లో అద్భుతంగా పెళ్లి చేస్తా ఉంటాం నా పెళ్లి కూడా అద్భుతంగా జరిగింది అండి అంటే అంతకంటే ఏముంటుంది అండి అసలు అది వేరు మరి మరి అక్కడ కూడా అట్లాంటిది చూపించవచ్చుగా మీరు ఆత్మీయంగా పెళ్లి చేయించవచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసారు లేదు నేను సినిమాలో నా సినిమాల్లో జరిగిన అన్ని పెళ్లిల్లో కూడా క్రౌడ్ మధ్యలో ఉండదండి ఓకే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్యలో ఉంటాయి ఇంకోటి విపరీతమైన అనుబంధాల మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు కదా నా చిన్నప్పుడు మంచి ఇప్పుడు స్కాటర్ అయిపోయాం కానీ మా చిన్నప్పుడు మా మావయ్యలు మా పెద్దమ్మలు మా పెద్దనాన్నలు మా తాతయ్యలు మా అమ్మమ్మలు నాన్నమ్మలు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు ఇయర్లీ ఒకసారి కంపల్సరీ సమ్మర్ హాలిడేస్కి మా ఫాదరు ఆల్ ఓవర్ ది స్టేట్ పని చేశారండి పీడబ్ల్యూడీలో పీడబ్ల్యూడీ పీడబ్ల్యూడీ అండి ఇరిగేషన్ ఏం పేరు అయింది రామచంద్రమూర్తి గారు అండి ఓకే ఈజ్ నెంబర్ నా సో ఎవ్రీ ఇయర్ సెలవులకి తీసుకొచ్చారు తాడబులు అక్కడ నాకు బాగా అంతమందితో ఇరవై ముప్పై మందితో ఎప్పుడు ఉండటం అన్నది ఆ స్వీట్నెస్ తెలిసేదండి బట్ ది సేమ్ టైం జాయింట్ ఫ్యామిలీస్లో ఉండే ఒక బ్యూటీ ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు దేన్ని ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు దేనికి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది దేనికి పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది షేరింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక ప్రపంచం ఇంట్లోనే ఉంటుంది మనం బయటికి వెళ్ళి చాలా అన్ని రకాల పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి అన్ని రకాల మెంటాలిటీస్ ఉంటాయి ఈజీగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అన్నీ అక్కడికక్కడ ఆ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నంత వరకే సివిక్ గాను సోషల్ గాను కూడా కంట్రీ చాలా బాగుందండి ఎప్పుడైతే ఆ సపరేట్ అయ్యిందో అయిపోయింది వచ్చేసింది నేను వచ్చిన తర్వాత అసలు అంతే అందుకనే ఎక్కువ ఆ జాయింట్ ఫ్యామిలీ స్ట్రక్చర్ ని సినిమాల్లోకి తీసుకురావడానికి అందరూ రకరకాల క్రిటిసైజ్ చేస్తున్న కృష్ణం సినిమా అంటే బోల్ మంది ఉంటారు ఎవరెవరికి ఏంటో తెలీదు అని అక్కడక్కడ వినిపిస్తున్న ఐ నో ఫైనలీ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయ్ whoever is watching it mm. definitely they are enjoying manasulo tadi mm. nidra potuna tadu pakki gelipen tadu mm. tagulutundi correct ya snehithulu madhya anubandham kuda attack chestuntaru leda family madhya relationship ade manasulu madhya basic ga ante adi va korukuntuntaru avunu ipudu unda meeku adi anta relations unnaya mee kutumbalatho anta ga ledanna ipudu scatter ayipadu andaru vaalla vaalla life lu life sakche chestunnanu avunu dabbu lendi avunu డబ్బు అంటే ఇప్పుడు పరుగు అదే కదా డబ్బు కోసం పరిగెత్తినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ దూరం అయిపోతాం ఉన్నంత వరకు కలిసిన టైంలో కానీ మాక్సిమం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో మీ మ్యారేజ్ విషయం వచ్చినప్పుడు ఇటుగా నట్టుగా అభ్యంతరం రాలేదు ఆల్మోస్ట్ అంటే మేము ఇద్దరం కూడా ఇండిపెండెంట్ పీపుల్ ఇండివిజువల్స్ గా ఉన్నాం కాబట్టి అంత జస్ట్ ఒకసారి వాళ్ళకి చెప్పాం వీళ్ళకి చెప్పాం ఓకే ఇన్ఫార్మ్ చేశారు అండర్ ఇంటిమేషన్ అంటాం అంతే ఇట్లా పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పి చెప్పేసి పెళ్లి చేసేసుకున్నా అంటే అప్పటికే నాకు మా ఇంట్లో నన్ను వదిలేశారండి ఇంక వీడు పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు అని నేను ఐ మ్యారీడ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ వన్ ఎప్పుడు మ్యారేజ్ నేను పెళ్లి చేసుకుంటానంటే నేను దేవో బెరీ హ్యాపీ వదిలేశారు మీ అంటే ఏమిటి తాడేపల్లి గుడి మీ నేటివ్ అవునండి అంటే యథావిధిగా అసలు వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ కంటే వెస్ట్ ఎక్కువ అందరితో పాటు మీకు ఆ సినిమా పిచ్చి ఎప్పుడు పట్టుకుంది అసలు చాలా మంది సినిమా ఇండస్ట్రీలు వెస్ట్ అందరితో డైరెక్టర్లు ఆఫ్ లైట్ సర్క్యులేషన్ లో ఉన్న డైరెక్టర్లు అందరు కూడా వెస్ట్ గోదావరి వాళ్ళు కొద్దిమంది ఈస్ట్ గోదావరి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో మీకు ఎట్లా వచ్చింది అసలు ఈ సినిమా పిచ్చి చిన్నప్పటి నుంచే అండి సినిమాలు దగ్గర సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ వస్తున్నప్పటి నుంచే అంటే ఆ డ్రీమీ కలర్ఫుల్ వరల్డ్ నచ్చింది బాగా ఇది బలే ఉంది బలే ఉంది అని లాజ్యదాంద లైఫ్ బిగ్ స్క్రీన్ వాటిలో నుంచి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దానికి కనెక్ట్ అయ్యి అండ్ బహుశా ఈ 
ఇమాజినేషన్ వరల్డ్ లో బతకడానికి ఇష్టపడటం లోన్లీగా ఉండటం ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం బహుశా నేను షార్ట్ అని బ్లాక్ అని ఇన్ఫిరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వల్ల కొంత అట్ల నుంచి అది ఎత్తుక్కోవటం అక్కడ ఒక అందం కనపడటం ఒక వెరైటీ ఆఫ్ ప్లేసెస్ కనపడటం మంచి మ్యూజిక్ మంచి డాన్స్ మంచి హీరోయిన్ అంటే మేము అప్పుడు అంత పర్టికులర్ హీరోయిన్ అనేది ఉండదు కదా ఇప్పుడు సావిత్రి గారి దగ్గర నుంచి నా చిన్నప్పుడు టైంకి వాణిశ్రీ గారు టాప్ హీరోయిన్ వాణిశ్రీ గారు గుడ్ లుకింగ్ కంటే కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ అప్పుడు ఇంత లేదు కదా సో ఆ ఏజ్ కి అంత తెలియదండి సెక్స్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదండి యాక్చువల్ రాలేదు సో జయలలిత గారు కానీ ఆ తర్వాత మంజులు గారు కాంచన గారు జమున గారు ఓ బట్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ కృష్ణ శోభన్ బాబు అట్లోంచి అలాగా కనెక్ట్ అయ్యాం మీరు ప్రొజెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి సినిమా అవునండి సినిమా ప్రొజెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే మా ఇంటి పక్కన ఉండేది అండి నా ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఇన్ టాకీస్ అని నాలుగు ఇంటర్వెల్స్ తోటి ప్రొజెక్టర్ కాదండి సుంకే నంది కొట్టుకురు అని కర్నూలు నాన్నగారు పని చేస్తాం సో ఆ ఊర్లో నాన్నగారు ఇంజనీర్ కాబట్టి ఇంజనీర్ కొడుకు కింద ఒక స్టేటస్ వచ్చేది మా ఇంటికి పక్కనే టూరిస్ట్ టెంట్ ఉండేది సో ఖాళీ టైంలో ఇల్లు అక్కడ నుంచడం ఇంజనీర్ గారు అబ్బాయి కదా అని వాళ్ళు వచ్చిన ప్రింట్ చెక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళతో పాటు ఆపరేటర్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి అదేమో ఓన్లీ నైట్స్ ఏ కదండి టూరిస్ట్ టెంట్ అనగానే డే అంతా ఖాళీగా ఉంటాయి సో ఆ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళతో పాటు కూర్చుని అవి తిప్పుతా ప్రొజెక్టర్ చూస్తా సో ఒక ఫ్యాసినేషన్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఫిల్మ్ పట్టుకుంటేనేమో మామూలు స్టిల్ కదా అది ఒక స్టిల్ కింద ఉండేది రన్ అవుతూ ఉంటే దాని బొమ్మలు కదిలే బొమ్మలు కదులుతున్నాయి అది ఇది సెవెంత్ క్లాస్ టైంలో అని ఏదో కనెక్ట్ అయింది అండి బట్ ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేంత వరకు సినిమా పిల్లకి వెళ్దాం అనే ఐడియా రాలేదు ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత వెళ్తే బాగుంటుందని అనిపించి మా ఫాదర్ని అడిగితే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయి తర్వాత చూద్దాం డిగ్రీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పోస్ట్ గ్రాడ్ వేసిన పట్టుబడి చదివించారు అది చాలా హెల్ప్ అయింది లైఫ్లో తర్వాత సో పీజీ అయిన తర్వాత ఇటు వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఆయనకి ఐఏ సర్వించాలని ఉండి కదా అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీస్ కదా అందరూ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అందరూ లెక్చరర్స్ డాక్టర్స్ ప్రొఫెసర్స్ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు నా కొడుకు అని ఒక ఇది ఉంటుంది ప్లస్ జనరల్ గానే నేను పెద్ద కొడుకు నండి వీడు కరెక్ట్ గా ఉంటే కదా నా తర్వాత ఫ్యామిలీ తీసుకోవాలని ప్లస్ మోస్ట్ వరల్డ్ టైల్ ఫీల్డ్ ఇక్కడికి వెళ్తే ఏమవుతారో తెలియదు లక్ మీద డిపెండ్ అయిన అది అవుతుందో లేదు తెలియదు కొట్టుకోవచ్చు కొట్టుకోవచ్చు పాడైపోతే ఏంటి పరిస్థితి అప్పట్లో ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ చెడిపోయే అవకాశాలు నమ్మేవాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉందండి అది ఇప్పుడు అవకాశం కదా కంపల్సరీ చెడిపోతారని అనుకుంటా అంతేనా ఫ్రెండ్స్ అందరు కలుస్తున్నప్పుడు చాలా చీప్ ఓపెన్ అండి నా మీకేం రా సినిమా లేదని చెప్తారు అంటారు అంటే ఇప్పుడు అన్నీ రా సినిమా అంటే మేము మనుషులు కాదు కానీ నిజంగానే సినిమా వాళ్ళు అనేటప్పటికి ఆ చీప్ ఇంప్రెషన్ కాకుండా గౌరవం కూడా ఇవ్వరు గౌరవం కూడా అనరు అది నేను అనుకోవటం వాళ్ళు ఐడెంటిఫై అవుతారు కాబట్టి పలానా హీరో తోటో పలానా ఐడియా తోటో పలానా థాట్ తోటో అది మందు అనుకుని అనుకునేలా చేస్తే సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది అంటే మీరు కూడా అట్టు అనుకుని ఉంటారు చాలా సినిమా చూసి బయటకు వస్తే ఒక హీరోలో ఫీల్ అయిపోవటం ఉండవు పది నిమిషాలు పది నిమిషాలు మైండ్ లో ఉండేదండి ఇలాగే నడవాలి సైకిల్ తీస్తే ఇలా తీయాలి కట్టు కడితే ఇలా కొట్టాలి ఆ ఏజ్ లో ఫైట్ కాదు బ్రూస్ లీ సినిమా చూస్తే బ్రూస్ లీ లాగా ఇంప్లీట్ చేయాలి ఇమీడియట్ గా కరాటే నేర్చుకోవాలి సాగర్ సంగమం చూస్తే భరతనాట్యం నేర్చుకోవాలి అందుకనే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నప్పుడు అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను కాబట్టి నేను ఫేస్ చేశాను కాబట్టి నా సినిమా ఎలాంటిది ఇస్తా అనే దాని మీద కేర్ఫుల్గా ఉండటానికి సహజీవనేంత వరకు ప్రయత్నిస్తాం ఈ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మనం ఒక రెండున్నర గంటలు వాళ్ళ మైండ్తో ఆడుకుంటున్నాము బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత కనీసం రెండు నిమిషాలు ఉంటుంది కరెక్ట్ పాయింట్ చెప్పగలిగితే రెండు రోజులు ఉంటుంది చాలా కాలం కూడా ఉండొచ్చు చాలా కాలం కూడా ఉండొచ్చు అని ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు సినిమా వాళ్ళు అంటే ఒక రకమైన సాకుబారు అభిప్రాయం జనరల్గా ఉంటాను అవును ఎందుకంటే ఒకే పాపులారిటీ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళంత సినిమా వాళ్ళు అంటారు 
అదే కమలాసన్ లాంటి వాళ్ళ విషయం వచ్చినప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తారు మణిరత్నం గారు కానీ విశ్వనాథ్ బాపు గారు భారతీ రాజా గారు కానీ కదా వాళ్ళకి వాల్యూ వేరు వాళ్ళని గౌరవిస్తారు వీళ్ళందరూ గౌరవిస్తారు అది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కదా సమాజంలో అంటే తప్పు ప్రజలది కాదు అక్కడ మీదే అంటే అదే మీరు అన్న పాయింట్ కరెక్ట్ పట్టేసుకున్నారు కేర్ఫుల్ గా వస్తారా అంతే కదా సరే ఒప్పుకోండి అలాంటిది వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్టర్లలో కృష్ణవంశీ డిఫరెంట్ అనేది తెచ్చుకోగలిగా నమ్మకం వచ్చిందా నచ్చిన దట్స్ ఇట్ పర్పస్ సర్వ్ అయింది కదా బట్ ఓన్లీ లోపం ఏంటంటే డబ్బు లేకపోవటం అదే డబ్బు లేకపోవడం లోపం కింద అనుకోవటం డబ్బు లేకుండా లేనండి డబ్బు ఉంది సంతృప్తి కలిగిన అంత సంతృప్తి అంటే ఎంత సంతృప్తి అండి అట్లా కాదు లక్ష డెబ్బై వేల కోట్లు అయితే సంతృప్తి అదైతే జైల్లో ఉండేవాడు సో డబ్బును బట్టి సంతృప్తి వస్తా అనుకోవట్లేదు నేను సంతృప్తిగా ఉండగలిగినంత మా మాకేం లేదండి మాది పెద్ద చాలా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అండి బట్ నేను వాళ్ళు చాలా లగ్జూరియస్ గా పోతున్నాను నాకు పర్సనల్ గా ఒక అంటే నేను ఏంటంటే కంటెండెడ్ అనేది అది లేదా అది పరిమితంగా పెట్టుకోవటం దాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవటం అనేది ఒక స్థిత ప్రజ్ఞ అది మీరు అలవరుచుకున్నారా అని అడగడం కోసం ఇది నాకు ఆశ లేదండి ఆశ లేకపోతే అసలు సమస్య లేదు ఆశ లేకపోతే ఇట్లాంటి సినిమాలు ఏమో తీసుకోవచ్చు డబ్బు కోసం అనే అప్పుడు సినిమా అప్పుడు సినిమా తీసుకుని హ్యాపీగా డబ్బు కోసం ఎంతవరకు ఏ పని చేయలేదు చాలా ఉంచలేదు అండి నన్ను నేను మోసం చేసుకోలేదు నేను బెండే తీయలేదు నేను కాదు చేయలేదు మీరు తీసిన వాటిలో ఏంటంటే బాగా హిట్ అయినవి ఎమోషనల్ పెట్రాటిక్ అండ్ ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ రిలేషన్స్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఈ ఈ లింక్లు ఉన్నాయన్నీ ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరించారు కదా అవి మిస్ అయినాయి కొన్ని పోయినాయి అంతేనా అంటే నాకు ఉన్న అవగాహన ప్రకారం చూడాలి సో దట్ మీన్స్ చాలా క్లియర్ గా ఒపీనియన్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఉంది అది ఎగ్జిబిట్ అయిపోయింది వాళ్ళు కోరుకుంటుంది ఏమిటి అనేది కరెక్ట్ అండి అక్కడ అంత క్లా క్లియర్ గా వాళ్ళు ఇస్తున్నప్పుడు రెండు ఉంటాయి ఒకే ఒకటి షీర్ కమర్షియలిజం ఏదో గంతులు గింతలు ఏదో అదో ఫార్ములా ఇదో ఫార్ములా ఈ ఫార్ములాను కూడా ఆదరిస్తున్నప్పుడు ఈక్వల్లీ రావాలి కదా సినిమాలు అట్లా ఎందుకు రావట్లేదు అదే అండి ఇప్పుడు నిన్నే పిల్లాడత గురించి మాట్లాడుకుందా నిన్నే పిల్లాడత ముందు నిన్నే పిల్లాడత లాంటి సినిమా లేదండి నేను తీయలేదు అవును తీయలేదు నేను ఫస్ట్ టైం తీసాను అంటే నేను తీసే టైంకి ఈ సినిమా జనం ఆదరిస్తారని నాకు ఎవరు చెప్పలా కానీ మీరు నా నమ్మకంతో వెళ్ళండి కరెక్ట్ నన్నే పిల్లాడత ఎందుకు హిట్ అయిందని మీ అంచనా చెప్పండి మన జీవితంలో మిస్ అయిపోతున్న ఫ్యామిలీ ఎలిమెంట్ అని నేను ఏది ఫీల్ అయినా అది చెప్పానండి అది పదే పదే చెప్పలేను కదా అది దాని తర్వాత మురారి కరెక్ట్ సి ఎవ్రీ టైం మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మన ఏమి మిస్ అవుతున్నాం అనేది కూడా మారుతా ఉంది రైట్ సో అలాంటి ఏమేమి ఐడెంటిఫై చేశారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఏమి మిస్ అవుతున్నారని అంటే మనం అదే మొగుడు సినిమాలో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాం బేసిక్ గా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు నాకు అనిపిస్తున్నది ఎక్కడ చూసిన అంటే జనరల్ గా ఎయిర్పోర్ట్ లోను షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లోను మల్టీప్లెక్స్ లోను థియేటర్స్ లోను నేను ఎక్కడ బయట క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్ ఏదైనా ఫంక్షన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు మ్యారేజెస్ కి వెళ్ళినప్పుడు నేను చూస్తున్నది డిస్టెన్స్ పెరిగిపోయింది అండి అందరి మధ్య ఎవడికి వాడికి ఇండివిజువల్ గా ఒక హెల్మెట్ లాంటిది వచ్చేసింది మొత్తం మొత్తం బాడీకి హెల్మెట్ లాంటిది వచ్చేసింది సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవటం నేను ఏమంటే నన్ను ఏమనుకుంటాడు లేకపోతే వీడు మాట్లాడుతున్న దాంట్లో నాతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు ఓపెన్ గా మనసు ఫ్రీగా మనసు ఇప్పు ఉండలేకపోతున్నాడు దాని కోసం అని అలాంటి ఒక సినిమా అవసరం అనిపించే మొగుడు చేస్తున్నాను ఎంతవరకు అనేది నాకు తెలియదు అండి బట్ ట్రైడ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ నైస్ వెరీ గుడ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఫిలిం విత్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ చాలా రోజుల తర్వాత కొంచెం నేను కూడా కొంచెం ఓపెన్ అయ్యి చేస్తాను సినిమా అంటే ఏ రకం ప్రెషర్ రెస్ట్రిక్షన్ లేకుండా ఇది ఇలాగే చేయాలి సినిమా మీ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్వీ అనుభవం ఉందా చాలా ఉంటాయండి ఆల్ మై ఫిలిమ్స్ ఆల్ మై ఫిలిమ్స్ ఆల్ మై స్టోరీస్ డ్రాన్ అవుట్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ దే ఆర్ ఎగ్జాగ్రేటెడ్ ఓకే ఆర్ మాడిఫైడ్ ఇన్ టు ద ఫిలిం లాంగ్వేజ్ అది ఓకే తప్పదు అది కొంచెం బట్ డెఫినెట్ గా మై పర్సనల్ మై పర్సనల్ రియాక్షన్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వేషన్ కంపల్సరీ ఉంటా కట్గం లో హీరోయిన్ సంగీత ఆవిడ క్యారెక్టర్ కూడా మీ అబ్జర్వేషన్ ఏమిటి సినిమా ఫీల్డ్ లో వచ్చిన 
తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక పది పన్నెండేళ్ళకి తీసానండి కట్గం నేను విన్నవి నేను చూసినవి నేను ఎదుర్కొన్నవి నాకు అనిపించినవి దానికి ఊహ కల్పన కాదండి ఆ క్యారెక్టర్ కల్పన కాదండి ఆ ఇన్సిడెంట్ కల్పన కాదు రియాలిటీ రియాలిటీ వాస్తవం అది దానికి ఊహను జాయిన్ చేసి చేసిన క్యారెక్టర్ అండి ఎందుకంటే దాంట్లో నేటివిటీ ఉండటం వల్లనే అది అట్లా అటాచ్ అయింది అట్రాక్ట్ అయింది ఎందుకంటే హీరోయిన్లు ఇట్లా ఉంటుంది వాళ్ళ పరిస్థితి అనేది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ సో దాన్ని మీరు ఎప్పుడైతే విజువలైజ్ చేయించారో అంటే అందరు హీరోయిన్స్ అనలేవండి ఎప్పుడు ఎక్సెప్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఉంటుందండి కొంతమందికి తప్పట్లేదు ఇప్పటికీ పురుషాధిక్య ప్రపంచం బలవంతుడిదే రాజ్యం ఆటవేక న్యాయం డబ్బున్నోడిదే ఇది అవకాశం కోసం ఎదురు చూసేవాడికి ఆకలితో ఉన్నవాడిని ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు దాని మీద వాళ్ళ క్యారెక్టర్ కానీ వాళ్ళ లైఫ్ కానీ డిపెండ్ అవుతుంది ఇంతకీ మీకు అసలు రామ్ గోపాల్ ఎక్కడ తెలియదు మీకు నా శివనాయసరావు గారు అండి ఒక కోడేక్టర్ గారు అండి ఆయన డైరెక్టర్ గారు కదా ఆయన తీసుకొని జాయిన్ చేశారండి మద్రాసులో అవకాశాల కోసం తిరుగుతున్నప్పుడు హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఒకటి జరుగుతుంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కావాలంటే గౌతమ్ రాజు గారు ఎయిటీన్ రూమ్లో పరిచయం అండి ఆయన ఆయన అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి బాగా జాగింది మీ ఇద్దరి మధ్య ఐ రెస్పెక్ట్ ఏమి అలా అట్నా నేను నాలోని చాలా మార్పుకి ఆయన కారణం అండి నేర్పాడు అంటే ఆలోచన నేర్పాడు అండి దేన్ని ఎలా చూడాలి మీరు అన్నట్టు ఇందాక బాగా గౌరవిస్తారు కదా అనేది ఆయన మమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకున్నాడు అండి చాలా ఎఫెక్షనేట్గా ఉండేవాడు చాలా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాడు స్పేస్ ఇచ్చాడు రెస్పెక్ట్ స్పేస్ ఇచ్చాడు నువ్వేమనుకుంటున్నావు నీ రియాక్షన్ ఏంటి అనేవాడు తర్వాత ఆయన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ద్వారా నేర్చుకున్నది దేన్ని ఎలా చూడటం ఎవరిని ఎలా డీల్ చేయటం హీరోయిన్ కానీ హీరోయిన్స్ కానీ జూనియర్ ఆర్టిస్టులు కానీ మామూలు ఆర్టిస్ట్ని కానీ సీనియర్ ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఒక ఐడియాని కానీ ఒక థాట్ని కానీ ఎలాగ ఓపెన్గా అప్రిషియేట్ చేయగలగటం ఎలాగ రియాక్ట్ అవ్వటం దాన్ని అనా ఎలాగ అనలైజ్ చేయటం లేదా పక్కన ఒక బ్రహ్మాండాన్ని సూపరేట్ వచ్చేస్తే గబుక్కుని డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండటం ఇండివిజువాలిటీ కాపాడుకోవటం కదలటం కదలటం ఇట్లా అన్నీ ఇవన్నీ కూడా ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాయి కానీ ఆయన కూడా అసలు మామూలుగా వరం అంటేనే ఒక కొంచెం తిక్క మనిషి ప్రజల దృష్టిలో నా దృష్టిలో ఓకే అలాంటి ఇంటలెక్చువల్ ఆరోగెంట్ మేము మీతోనే పడలేని పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్పి ఒకసారి కామెంట్ చేసిండు మిమ్మల్ని మీతో పడలేకపోతున్నానని డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అండి అండ్ మేమిద్దరం బికాస్ బోత్ ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ అవర్ రిజల్ట్స్ ఆర్ అవర్ ఒపీనియన్స్ అదే సో ఇలాగే ఇలా ఉండాలి వంశీ షార్ట్ అని అంటే సార్ ఇలాగే ఎందుకు ఉండాలి ఇలా ఎందుకు ఉండకూడదు ఇలా కూడా బాగుంటుందండి ఇక్కడ ఒక ఎమోషన్ ఉంది ఒక కనెక్షన్ ఉంది జనాలకి ఈ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ చేసిన ఇలా బిహేవ్ చేస్తే బాగుంటుంది లేదు ఇలాగే బిహేవ్ చేయాలి దీనివల్ల ఇది అయిపోతుంది ఇది లెంత్ లేకపోతే లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది బూర్ కొడుతుంది ఐ డోంట్ లైక్ టు సి సి ఐ డోంట్ లైక్ టు సి అంటే దానికి ఆన్సర్ ఏముంది సమాధానాలు చెప్తాం అప్పుడు మీరు డెసిజన్ తీసుకోండి వాట్ ఆర్ యూ హియర్ ఆర్ యూ ఏ డైరెక్టర్ ఆర్ యూ ఏ ప్రొడ్యూసర్ నేను ఐ రెస్పెక్ట్ యూ మీరు కరెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ అయినా కాకపోయినా నాకు అనిపించినా అనిపించకపోయినా మీ ఒపీనియన్ మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని గౌరవిస్తాం మిమ్మల్ని ఇష్టపడతాను కాబట్టి మీ వెనకాల వచ్చేస్తాను ఓకే చేసేస్తాం కానీ ఇది కరెక్ట్ కాదు అని నువ్వు అలాగే చెప్తే కుదరదు మా ఇద్దరి మధ్య అంత ఇంటిమసీ ఉండి ఓకే అంత స్పేదించే స్వేచ్ఛ ఉంది ఉంది సో అలా ఇలా అయితే చేయడం కష్టం ఆయన ప్రొడ్యూసర్ అవుతుంది ఫిల్మ్ సరే సరే మానేద్దామన్న సరే ఓకే ఏం చేస్తావా దీనికి అసలు థియేటర్గా చేస్తా సరే రా అనగానగా ఒక రోజు అనగానగా సో సింపుల్ సో డైరెక్టర్ అలా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అయిపోయాడు అది మరి కాంప్రమైజ్ కాకపోవటం అంటే మరి డైరెక్టర్ నుంచి వస్తుంది సినిమా వాళ్ళు ఏమంటారు ఇదే తలబిర్స్ అంటారు అంటే మీ ఆలోచనకు తగ్గట్టుగా కానీ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రజెంట్ చేయటం ఎగ్జిబ్యూట్ చేయటంలో తగ్గ హీరోలు మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు అసలే వెరీ గుడ్ ఇన్ రాకీ ఫంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు చెప్తానంటే అండి అది తారక్ గురించి ఇప్పుడు జనరల్గా మనం ఒక డైలాగ్ రాస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో చాలా మామూలు మనిషి మామూలు లాంగ్వేజ్లో ఒక ఎక్స్ట్రా రాకి అండి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎమోషన్ని ఎగ్జిబిట్ చేయాలి అదేమో దానికి తగ్గ గాంభీర్యమైన పదాలు ఉండవు 
పదాల లాంగ్వేజ్ తోటి కొట్టలేము అండి ఎమోషన్ తోటి ఫీలింగ్ తోటి కొట్టలేదు పేజీలు పేజీలు డైలాగులు కంపల్సరీ ఒకసారి మొదలైతే వాడు ఆడి ఆ అగ్ని లోపల నుంచి సాబర్ సార్ 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 మాట రావాలి తనేమో ఎంతసేపు ఆ పంచ్ డైలాగ్స్ టిపికల్ తారక్ దాంట్లోంచి ఈ సినిమా ఇక్కడేమో ఎక్కువ ఎన్టీఆర్ అనే ఒక ఇమేజ్ కంటే కూడా రామకృష్ణ అనే ఒక ఇమేజ్ మీద ప్లే చేస్తాను ఎక్కువ ఎన్టీఆర్ వద్దు రామ్ అతని పేరు రామకృష్ణ అన్న సినిమా డైలాగ్ రాసేవటం బట్ ఇందులో ఒక ఇదే ఉందంటే ఓన్లీ పెద్ద ఎన్టీఆర్ గారికి ఉంది ఆ క్వాలిటీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే క్వాలిటీ ఒక మాట అంటున్నప్పుడు ఏ అక్షరాన్ని ఎంత నొక్కాలి ఏ అక్షరాన్ని ఎంత లాగాలి ఏ రెండు మాటల మధ్య ఎంత పాజ్ ఉండాలి న్యాచురల్గా వచ్చిందండి అది చెప్తా ఉండి ఒకసారి చెప్తే నువ్వు ఒకసారి చెప్పు నాకు అంటాడు చెప్పగానే సరే టెన్ మినిట్స్ అని పక్క వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత వచ్చి చెప్తే నేనే షాక్ అయిపోయేలా ఓహో ఈ డైలాగ్ ఇలా చెప్పాలి అప్పుడు నాకు తెలిసి ఇలా చెప్పాలా ఇంటికి లాగాల ఏం జరుగుతుంది దేశం కోర్టు సీక్వెన్స్ ఎక్స్టర్నల్ చేసి అండ్ మహేష్ మురారి ఓన్లీ త్రీ ఫిలిమ్స్ ఓల్డ్ అప్పుడు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చేసాడు కానీ హీరోగా టూ త్రీ ఫిలిమ్స్ ఓల్డ్ ప్లస్ అంతమంది ఆర్టిస్టుల మధ్యలో తీసుకెళ్ళి కొంచెం షై తనకి మహేష్కి టప్ మంట పడేసి ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి వీళ్ళతో ఇంట్రాక్షన్ వీళ్ళతో ఇంట్రాక్షన్ వీళ్ళతో ఇంట్రాక్షన్ ఒక క్రౌడ్లోంచి ఆ కురోడు కనపడాలి ఆ మురారి అనే కురోడు కనపడాలి అతను డిజైన్ చేసింది కూడా విచిత్రం అతను బాన్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ చెన్నై గోదావరి జిల్లా కురోడు కింద చూపించాను కొబ్బరి చెట్ల మధ్య ఏనుగుల మధ్య ఇంట్లో ఏనుగు తిరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటి ఒక అట్మాస్ఫియర్ తీసుకెళ్ళి అతనికి తెలియదు అసలు ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ కాలేదు కాలేదు అలాంటిది క్లోజప్స్ కానీ షార్ట్స్ పెడుతుంటే అసలు నాకు వాళ్ళిద్దరితో మోస్ట్ అమేజింగ్ ఆర్టిస్ట్ బ్రహ్మాండం ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అయినా సరే కానీ అమీర్ ఖాన్ లాంటి ఆర్టిస్ట్ మనకు లేడని చెప్పి మీరు అప్పుడప్పుడు ఆవేదన చెందుతుంటారు అప్పుడప్పుడు కదా నీ మధ్య నేను అనేది ఆమీర్ ఖాన్ తారే జమీన్ పారు లగాన్ లాంటి సినిమాలు మనకు రావట్లేదని ఇప్పుడు ఈజీగా అనేస్తారు బట్ లగాన్కి తారా జమీన్ పారు రావడానికి వెనకాల నైన్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి అతను వరుసగా బేస్ వేసుకుంటూ వస్తున్నాడు అతను కొన్ని దెబ్బలు తిన్న తర్వాత కొన్ని సినిమాలు ఆడకపోతే దెన్ ఈ టుకెట్ డెసిషన్ ఇవాళ నుంచి నాకు నచ్చింది నేను చేస్తానని ఆ తర్వాత చేస్తున్నప్పుడు రంగీల సినిమాకి నేను అష్టం థియేటర్కి పనిచేసినాను సరోజ్ ఖాన్ను ఒక రోడ్ మీద ఒక షాట్ పెడితే నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేసాం బిజీ రోడ్స్ మీద షూట్ చేసిన ఆయన క్యాక్ కరే నాక్ కరే అని ఒక సాంగ్ మేము లెవెన్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఆ రోడ్డు అప్పుడు మొదలైతే ఒక షాట్ చెప్పారు మన అహ్మద్ ఖాన్ అని ఇప్పుడు పెద్ద కొరియోగ్రాఫర్ అని ఆడు అస్ట్ అండి దానికి ఒక డెబ్బై మంది డ్యాన్సర్స్ షాట్ పెట్టాం మొత్తం రెడీ రిహార్సల్ ఒకసారి అయింది రెండు సార్లు అయింది మూడు సార్లు అయింది జనరల్గా మూడు నాలుగు సార్లు రిహార్సల్ చేసి టేక్ ఇచ్చేస్తారు థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ చేసాడు అక్క గారు అంటే స్లోగా డెబ్బై మంది డ్యాన్సర్లు పది మంది నెమ్మది ఇరవై మంది మొత్తం ఫైనల్గా ఒక స్టేజ్కి వచ్చారు అతను ఒక్కడు అహ్మద్ ఖాన్ వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారు థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ చేసిన తర్వాత మొత్తం బాడీలో ఇంబైప్ చేసుకుని ఆ మూమెంట్ అంటే మ్యూజిక్కి అతనికి సంబంధం లేకుండా బాడీ మూవ్ అవుతుంది ఓకే ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత సెవెంటీన్ టేక్స్ ఇచ్చాను ఇంత కష్టపడతాను ఇంత గ్రిల్ చే మీరు ఎవ్వరు ఎన్ని తిట్టుకోండి ఎంత ఇరిటేట్ అవ్వండి ఏమి చేయండి పట్టించుకోండి పర్ఫెక్ట్గా రావాలి షాట్ సెవెంటీన్ టేక్స్ చేశాను ఆ తర్వాత సెవెంటీన్ టేక్స్లో అతను పికప్ చేసుకున్నాను అండి ఫోర్ టేక్స్ నోట్ చేసుకున్నాను ఎడిటింగ్ రూమ్కి వచ్చి చూసాను నా నాలుగు టేక్లు వాడేమో లేదా సో ఇంత గత ట్వంటీ ఇయర్స్గా చేసుకుంటూ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ తారే ఏమైనా పని ఈజీగా చేస్తాను అలాంటి ఆర్ట్ అలాంటి ఆర్టిస్టు ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టరు అన్నీ కలిపి ఉన్న ఒక ఆర్టిస్టు అలాగ సొంత ఎంపైర్ బిల్డప్ చేసుకోగలిగిన ఒక ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న అన్ఫార్చునేట్లీ మనకు లేడని ఆ ఉద్దేశంతో అన్నాను కానీ అదే టాలెంట్ వైజ్ కాదు కాదు కానీ మీరు ఎవరు కూడా టాప్ హీరోలు ఈ సో కాల్డ్ టాప్ హీరోల దగ్గరికి వెళ్ళాల వాళ్ళు మీ దగ్గర రావట్లు కాదు ఇప్పుడు నేను చేయబోతున్నాను అండి నెక్స్ట్ ఇయర్ పేరు అవుతాడు చెప్తే పేరు క్రిష్ మహేష్తో చేస్తున్నాడు శేఖర్ కంబ్ ఆల్మోస్ట్ మహేష్ తోడు కన్ఫర్మ్ అయ్యి మళ్ళీ ఏదో డిస్కషన్స్ లో ఉంది అవకాశాలు జరుగుతున్నాయి మీ మీద వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే తప్పితే అంతే అది కరెక్ట్ కదండి మరి లేకపోతే అంత పెద్ద తీసుకొచ్చి పెట్టలేరు కదా ఎవరో ఒకళ్ళ మీద 
బట్ ఇప్పుడు నాగార్జున నాకు నిన్న పిల్లడితో వచ్చినప్పుడు నేను ఓన్లీ ఒక్క గులాబీ చేశాను అప్పటికి రిస్క్ చేశాను పెద్ద హీరోయిన్ డీల్ చేయలేదు కదా చిన్న హీరోయిన్ డీల్ చేశాను కానీ పెద్ద హీరోయిన్ డీల్ చేయలేదు ఎలా డీల్ చేస్తాడు ఎంతమంది ఆర్టిస్ట్ నాగార్జున అనుకోలేదు అప్పటి తీసుకున్నా డెసిషన్ అలాగా కొంతమంది జరుగుతారు సో ఇప్పుడు నాగార్జున్తో చేశారు కనుక ఆ రిలేషన్ పెట్టుకుని అక్కినేని ఫ్యామిలీలో ముగ్గురిని కలిపి ప్లాన్ చేశారా చేసాను చేస్తున్నాం కదా అది మొదలు పెట్టారా ఎప్పుడు వస్తుంది బహుశా ప్రతి త్వరలో అండి ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి దానికి లింకులు కట్ చేసే సో నాగార్జున కూడా ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అది యాక్చువల్గా నాగార్జున డ్రీమ్ అండి అదే డ్రీమ్ అదే చెప్పాడు ముగ్గురితో చేయాలనేది నాగార్జున డ్రీమ్ అండి అండ్ అది న్యాయం కూడా అండి ఎందుకంటే అది జరగదండి మళ్ళీ అవును ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు చూస్తేనేమో చాలా ఇంటలెక్చువల్గా ఉంటాయి మీ థాట్ కానివ్వండి టేకింగ్ కానివ్వండి కొన్ని విషయాలు వచ్చినప్పటికీ ఎక్కడో మధ్యలో కన్ఫ్యూజన్ తోటి అటు 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 పోతూ ఉంటుంది ఇది ఎక్కువ శ్రీయాంజనేయంలో జరిగిందండి ఎందుకు వచ్చింది అసలు అట్లా శ్రీయాంజనేయం ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు యాక్చువల్గా కథ ప్రకారం ఆంజనేయస్వామి చాలా పాపులర్ గాడు చాలా ఇష్టమైన గాడు ఒక విచిత్రమైన ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది నాయన అంటే అందుకని ఆయన లేకపోతే జనానికి జనాలకి నాకు నేను జనాలకి అందరు దేవుడిని నమ్ముతాను దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ నమ్ముతాను అండి ఆయన ఉంటే ఒక రక్షణ అని ఆయన ఉంటే దెయ్యాల దగ్గర రావాలి ఆయన ఉంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించింది ప్రోగ్రామ్ ఇది ఉంది ఆయన ఎక్కడ కనపడినా కూడా పెద్ద విగ్రహం లాగా ఉంటా ఉంటాను సో దీని మీద సినిమా తీద్దాం బాగుందని మొదలు పెట్టిన తర్వాత దాంట్లోకి వన్స్ పాయింట్ అనుకున్న తర్వాత దాన్ని తాలూకు రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి పురాణాల ప్రకారం ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడని నెక్స్ట్ కాబోయే బ్రహ్మని సో ఇప్పుడే తనతో పాటు రా రాముడు అవతారం చాలించి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు తనతో పాటు తీసుకెళ్తే ఉన్న బ్రహ్మ పోషణకి తేడా వస్తుంది కాబట్టి ఈయన చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు అని ఈయన ఇప్పుడు ఆ రామ నామ రూపంలో హిమాలయాల్లో ఉన్నారని ఆయన్ని ఒక్క సెకండ్ పాటు ఒక డిస్టర్బ్ చేస్తే అది హ్యూమన్ క్యాల్కులేషన్లో త్రీ మంత్స్ అవుతుంది ఈ త్రీ మంత్స్లో ఇతను ఇక్కడ ఏం చేశాడు అనేది ఆ ఆంజనేయుడు ఆయన మంత్రుడు వచ్చి ఇక్కడ ఆంజనేయుడుల కోతిలో ఉన్నవాడిని ఆంజనేయుడిగా మార్చి వెళ్ళాడు అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకుని మొదలుపెట్టి వన్స్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలాగ పెద్దది అయిపోయింది దేవుడు కాన్సెప్ట్ కదా నేను దేవుడిని చెప్పాలి దేవుడు భూమి మీదకి వస్తే ప్రతి దానికి ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు ఇప్పుడు చూసి ఏమనుకుంటాడు మన గుళ్ళోకి వచ్చి ఆయన చూస్తుండగా రాములు వారి దగ్గరికి వచ్చి వాడిని చంపే ఈడిని పొడిచి నాకు మాటలు ఎక్కువ చేయించి నాకు డబ్బులు ఇప్పించని వీళ్ళందరూ చూసి ఏమవుతుంది ఇలాగే రకరకాలుగా నా నా కంట్రోల్ దాటిపోయిందండి దాటిపోయింది నేను చేయాల్సిన టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఫిల్మ్ ఉన్నదేమో ఒక రెండు లక్షల గంటలు చెప్పిన అవన ఒక అది అర్థమయ్యేటప్పటికి సినిమా మధ్యలో ఉన్నాను ఆటోమేటిక్గా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి నాకే బ్యాలెన్స్ తప్పి ఏదో ఫినిష్ చేయాలి ఇక్కడికి ఇక్కడ వేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి దీనికి అని అది ఒక సినిమా బాగా కోతిని హనుమంతుని చేయాలనుకున్నారు కానీ హనుమంతుడే కోతి అయిపోయింది కోతి అయిపోయిన లాగా అయిపోయింది అండి ఆ సినిమా అదొకటే నా ఫీలింగ్ అదొకటే వేరే దగ్గర ఇంకా నాకు ఇంక ప్రతిదీ కూడా నేను అనుకున్నది నాకు కరెక్ట్ అనిపించింది ఆ టైంలో కరెక్ట్ అనిపించింది ఆ తర్వాత కూడా కరెక్ట్ అనిపించిందే చేశాను బహుశా అది చూసే వాళ్ళకి మనోరంజకంగా లేకపోవచ్చు తప్ప తప్పు చేశానని అనుకోవాలి ఒక సినిమా ఓకే సముద్రం సముద్రం మీద ఒక మామూలు కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అండి ఒక హీరో మీద ఒక ఇల్జామ్ ఒక నేరం మోపబడితే దాంట్లో అతను బయటకు ఎలా వచ్చాడు అనేది దాంట్లో మీరన్న ఈ సీరియస్ థాట్ కానీ సోషల్ కనెక్టెడ్ కానీ ఒక సోల్ కానీ ఉండదు ఒక ఫార్ములా ఫిల్మ్ ఫార్ములా ఫిల్మ్ ఫార్ములా ఫిల్మ్ లాగా తీసాం తీయాల్సి వచ్చింది ఆ టైంకి పోయింది సినిమా ఆడింది ఆడింది నేనే డిస్ట్రిబ్యూటర్ రెండు డిస్ట్రిక్ట్స్ కి అవునా కమర్షియల్ ఇట్ పెయిట్ వెరీ వెల్ ఓకే బట్ ఇట్ డెంట్ గివ్ మీ ద డ్యూ సాటిస్ఫాక్షన్ and due respect from the people mm. suddenly they feel like uh, mm. naturally ante kada automatic krishna vamsi ante oka image untadu untadu ayi nunchi ek vache cinema itla expect chestaru ani antaru so ala kontha mandi edtaru aa cinema aadindi ipudu ee rendu kuda kachithanga kalisi elta untayi kada creativity nu arrogance em adhi nenu nammanan arrogance ante ante meer ye sense lo antnaru arrogance na feeling ante confidence over confidence అభిప్రాయం మార్చుకునే విషయంలో ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇందాకడితే మీరు తీసుకోండి వరమది 
అలా కాదు ఈ షాట్ ఇలా తీసి ఉండాల్సిందే అని ఆయన చెప్పాడు అనుకోండి అదే కరెక్ట్ అండి మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అంటారు మీరేమన్నారు కాదు ఇది ఇట్లాగే కరెక్ట్ అని చెప్పి మీరు అన్నారు అది మీ మీద మీకు ఉన్న విశ్వాసంకి ఒకటి నమ్మకం నమ్మకం నమ్మిన దాని మీద నమ్మకం రైట్ దీన్ని చాలా సందర్భాల్లో యారగన్స్ అని కూడా అంటారు కానీ అదే నాకు ఈ విషయం వచ్చినప్పటికీ ఏంటంటే నేను దాన్ని నెగిటివ్గా తీసుకుంటున్నా పాజిటివ్గా తీసుకుంటా చెప్తున్నా యారగన్స్ అనేది ఈ రెండు ఉంటాయి క్రియేటివిటీ లేని వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే అదే మనకి ఎందుకు వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేసేస్తే పని అయిపోతుంది కదా క్రియేటివిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే కాంప్రమైజ్ గారు కరెక్ట్ అన్న కాదనుకుంటున్నాను అనుకోవటం ఎందుకు కరెక్ట్ చెప్పండి నేను అలా కాదని అంటే నేను ఆరోగ్యాన్స్ అనేది నేను ఎప్పటికీ నెగిటివ్ సెన్స్ లో తీసుకోకపోయినా అది ఒక పాజిటివ్ క్వాలిటీ కింద అనుకోవట్లేదు అండ్ ఐ డోంట్ లైక్ టు అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ నెగిటివ్ సో కాల్డ్ నెగిటివ్ క్వాలిటీ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి అన్ ఆరోగ్యంట్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐమ్ ఆరోగ్యంట్ ఆర్ నాట్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి అన్ ఆరోగ్యంట్ ఇఫ్ ఐ ఎమ్ అన్ ఆరోగ్యంట్ మీరు క్రాక్ అని ఎందుకు అనుకున్నారు మిమ్మల్ని మీరు అంటే అందరూ ఒక దారిలో వెళ్తుంటే ఇది కాదు పక్కన ఇంకొక దారి వెళ్దాం అని అనుకోవటం ఈ మొత్తం అందరి దృష్టిలో ఇప్పుడు నా పక్క ఇప్పుడు నేను కూడా అందరి మధ్యలోనే ఉన్నాను కదా కరెక్టే కదా మీరు అనుకున్నది మీరు కరెక్టే కదా అది సో వేరే వాళ్ళు క్రాక్ అన్నా కానీ అది మీ దృష్టిలో క్రాక్ కాదు మీరు అంతే కదా మీరు పూర్తి ఒక సెల్ఫ్ దాన్ని ఏంటంటారు ఇంట్రాగేషన్ పెట్టేస్తుంది తీసుకోలేదు నేను అనుకోవటం ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది ఒక చోట ఉన్నాను కొన్ని నాకు తెలుస్తున్నాయి ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది చేయగలిగే కెపాసిటీ భగవంతుడు ఇచ్చాడు చేయగలుగుతున్నాను చేయగలుగుతున్నాం కదా చేద్దాం ఇంకొకటి ఇంకోటి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను తప్ప నేనేంటి అనేది నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేను ఒకప్పుడు ఉండేది మీరు అన్నట్టు ఈ ఐ మీ మై సెల్ఫ్ అనే ఒక నాన్సిజం వాట్ అబౌట్ మీ అనేది అండి బట్ స్లోగా మేజర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దానికి రామ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు సీతారాం శాస్త్రి గారు దాంట్లోంచి ఒక ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ డిటాచ్ అయిపోయినప్పుడు ఓకే ఐఎమ్ నథింగ్ ఫర్ మీ బట్ వాట్ ఐ క్యాన్ డూ ఆ వర్క్ మీద రిలేటెడ్గా ఉంటుంది ఇది ఏంటి దీన్ని ఏం చేయగలం మనకు తెలుసినంత వరకు ఎంత సాటిస్ఫాక్టరీగా ఎంత ప్యూర్గా ఎంత పర్పస్ఫుల్గా చేయగలం అంటే మా నాకే మాట అంటుంటే ఒక విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది బట్ అల్టిమేట్గా నేను అనేది సాటిస్ఫాక్షన్ అండి అండ్ అదే నేను అనేది మీ థాట్ మీ కరెక్ట్ మీరు డిఫరెంట్గా ఉండాలనుకోవటం మీ కరెక్ట్ కాదు మీరు అది ఆ పదం ఏంటంటే నాకు నేను డిఫరెంట్గా ఉండాలనుకోవటం కాదండి డిఫరెంట్గా ఉండాలనుకోవటం ఇది ఇది కరెక్ట్ ఇది బాగుంది అదే ఫ్యామిలీ ఫిలిం నైస్ ఫిలిం బాగుంటుంది నేను అనేది సి ఇప్పుడు ఊరంతా ఒక దారి ఉలిపికట్టి ఒక దారి అంటారు అవునా ఒక సామెత ఉంది కదా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే క్రియేటివిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఒక చట్రానికి లోపడి ఉండరు మీ గురుగారు వర్ అంటారా మీరు వర్మ గురుగారు కదా బాస్ బాస్ ఓకే సో మీ బాసని తీసుకోండి అన్ని ఎడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడతాడు తెలిసే మాట్లాడతాడు తెలియక ఏం కాదు తెలియక తెలిసే చాలా తెలివిగా సక్సెస్ఫుల్ గా మీడియాతో సహా అందరినీ తన దారిలో తెచ్చుకుంటాడు ఎంత వాడుకోవాలో ఎంత ఎక్స్పర్ట్ చేయాలో అంత పతాక స్థాయిలో వాడుకోగలిగేవాడు అతను ఒకడే దాన్ని తగ్గట్టు మాట్లాడతాడు అతను తెలిసి అందరూ ఇది కుర్చీ అంటే అది కుర్చీ ఎందుకు అవ్వాలి దాన్ని ఇంకోటి అనకూడదా అంటాడు అంతే కదా సో ఏమంటారు తిక్కలవాడు అంటారు కానీ అతను తిక్కలవాడు కాదు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంటెలిజెంట్ సో అట్లా మీకు కూడా కొన్ని ఉన్న వచ్చినాయి ఏమని నేను అంటున్నాను నాకు తెలియదు మీరు చెప్పాలి మరి అయితే మీరు నన్ను అడిగితే నేను సమాధానం చెప్పలేను నాకు అందుకే నేను నా క్వాలిటీస్ కొన్ని ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ తిక్క క్రాక్ అని పేరు వస్తుంది ఎరగెంట్స్ ఎరగెంట్ అని పేరు వస్తుంది ఇట్లాంటివి వస్తాయి సహజం అది ఏ ఏ క్వాలిటీ లేని వాడికి క్రియేటివిటీ లేని వాడికి ఏంటంటే ఏమొస్తుంది ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా సో మీరు కంపల్సరీ కదండి మంచి మనిషి కింద మంచి లక్షణాలు ఉండటం తప్పు కదండి అందరికీ ఏమన్నా మరి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకున్నారా డిఫరెంట్ గా అండి ఒక సెల్ఫ్ ఇంట్రస్పెక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంటది మనం కరెక్టా కాదు కొన్ని మార్చుకోవాలి ఇక తప్పదు మరి ఎక్కువ కానీ ఇక తప్పదు అనేది ఎప్పుడు రాలేదు అండి మంచిది కాదు అని అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్చేసుకుంటారు అండి ఇమీడియట్ గా ఇది మంచిది ఇది కరెక్ట్ అని అనుకుంటే మాత్రం అది నాకే తెలియాలండి నేను ఆలోచించుకుంటున్నప్పుడు మనకు మనకే తెలుస్తుంది కదా దానికి మనం మనం చేస్తున్న పని కరెక్టా కాదని అందరూ తెలుస్తాను మనసులో కానీ ఒప్పుకోరుగా అదే ఒప్పుకోకపోతే ఆ లోపల వాడు చేస్తూ ఉంటాడు కరెక్ట్ వాడిని వాడు ఫేస్ చేయాలి కదా నన్ను నేను సాధ్యమైనంత హ్యాపీగా ఫేస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి సో నాకు నేను భయంకరంగా సమాధానం చెప్పుకోక్కలేదు 
So, Srivanil Sitaram Shastri Garmi, what do you want to do with that? That is one of the things that I have heard. I have heard that 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 Shastri Garmi is a part of the part. Part is a part of the part. That is why I have heard that 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 I have heard that. Ikkada kucing malar tu, orang guru guru ini mati endu ko ada ru, ini tar telaga ucin de. Peri di karakta, ini tapa, sirvenal lo. So discuss jesse orang. Ini discussion slow je start endan. Okay. Ok bond form aye, or a period of time. Alam, gaya nanti jenlo mi delsen ada night se rastar. So night anta kucol. Anto bot. Anto bot. Anto bot kucol. Nih dulu guna kucin te, an rasta orang tu, mana buat nala silent guna tu, itu poskal tu guna tu. Macam macam lah, an gap ucin orang marilah, an sabun ka character ente. Ayah, ayah, ini sang lelaki orang taru. Ayah, Ramu yang je pergi alas jaya sah nado. Ayah, nado itu nampu tapat tapat macam cepat. Hati lalu macam start start, final ke ayah nak nace, nak nace. So mila ini datuk betul betul. Official ke datuk disas kerja? Ayah, land dan official ke. Ada sastra tengga, sastra tengga. Ah, sastra tengga, ni je pergi. Kita cari tempat orang orang gaya tiri mantra orang tuh jenis jenis melo jenis jenis. Kalau macam tu, kau sahaja istana dah. Melo jenis orang ni gaya tiri mantra. Nenek atel nama nen. Alang tak atel nama nen. Gaya tiri mantra yang jauh tu orang tuh nak guru tu cina perlu. Satu orang ni pinch nak perlu. Kata ini biasa dah rana, ilah orang dalih. Ini tu untega nen, manusia orang dalan nama tu nen. Ejen asar. Yang ni macam ni, feel teruk. Yang Saya ni kor nalan macam, saya ni kor nalan. Aduk kratu abdo, awam serong kau betak kerja sihir dapat. Saya ni follow kor. Saya ni atlet follow. Saya ni dini kan takeko, mana beri deh tu undan teran. Hm, ini bandar ni, meter mana dikeh? Hm, ini orang tu dini. Saya ni kor tu ada porjan bandar ni endah cham. Adi pun apa? Jeli kunda, mah definite. Oh, mula ni anda kucing dah. So, mungkin pura jam itu itu tanda kuda kelantan yang dalam. Tanda kuda kelam, mar guru sisil mu. Nah, pada sabar net superior. Ia tu matan kau ka. Kanan sana itu mai terang orang kampung. Aye nakan tu, aye nastai. Ada konsa itu anda. So, gula bi sin madis itu perlu. Mai surat itu miru cakrawati poti poti, itu orang orang Simon Lance ke premium jalan tu kata. Kerana, ini kan ini itu orang pelajar. Adults and stage artikel, artikel. Immature, immature, hundred percent immature. Yang tu esmi dapat tu? An thirty two an. Thirty two. An I think that's very highly immature. An immature stage. She's a really nice girl. Mm. She's happily married now. Mm. Very, 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 very friendly person, very standard person. Mm. Very nice. Drum college and correct guy than us. But something. I think our best one just couldn't. I think 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 I so first time guys, you will romance and plus in that cinema lo continue ka thangga na adhe adhe ka love story, romantic love story. Twenty four hours a thoughts lo undi. Correct. A thiliye kunda influence kon to unta dan. Influence unta. Dan influence next day me do you know what I mean? The person is different, that character is different. Whatever we do, yes, correct. Is with the character only. Correct. A thiliye kono kon to force jastan na. Thiliye sin thoda navos to unta the. Hari. Kante ka? Mano padhyal le arke. Kante jaise ni upuru dals kon thoda navos to unta. Adi apur ka apuru maturity levels peru to unta keda. So Ram Charan to apur sin ma? Next year chadda un kon non. Oka. The manchi kat chayal na pilar to jaise the. Hmm. Na ke do taraj jab to unar as katta sin ma. Hmm, adi Ram Charan tu kaden. Hmm, cipta. Cepat sekali tu? Ia. Ia cipta. Ini kejala mana yang dah niki? Oh na? Hmm. Ambitious project. Oh. So. Santai sih normal di sini alasan betul mana sih orang? Le makan lah kan. Anda tak kis? Tista. Tista. Banyak kan negri. Anda tak kis? Anda di puru unna persi tu lo kerat kaj kaj. Ada. Ante melayan. Anda melayan macam mana? Anda orang orang kerat kaj. Plan jas terus. Ada kerat kaj. Ada. Beri dia tu na. So banyak orang macam. Banyak orang macam. Beri dia tu na. Hmm. Telugu tak kisah lagi ada na. Hmm, itu tu gol leh tu. Renu pernah tala telinga orang ka. Ya, kerana ni je. Ilmu asal ni tu. So next. Plus, kata irawa irawa model work kerja. Irawa belum orang na. Hmm. Actually, akar gan tu, perlu 
మన ఈ హైదరాబాద్ సొంతూరు లాగా ఉందండి అది అంతేకా ఇక్కడే సొంత ఇల్లు ఉంది ఇక్కడే లైఫ్ ఉంది ఇక్కడే కెరీర్ ఉంది అవును అక్కడే ఉంది తాడేపల్లి కూడా చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలు తప్ప అంతే కరెక్ట్ ఏదో ఉందని అప్పుడెప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చామని చెప్పుకోవచ్చు చెప్పడం ఏంటి మీ అంబిషన్ ఏంటి లైఫ్ అంబిషన్ మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్గా చచ్చిపోవటం అండ్ మంచి మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్గా సాధించాలనుకోవచ్చు కానీ అప్పుడే చచ్చిపోవాలని అప్పుడే అంటారు నేను అనేది నేను ఇంకా చాలా టైం గురించి మంచి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి కాదు అంబిషన్ అంటే నేనేమనుకుంటాను మీరు ఎలా ఆలోచించారు నాకు అంబిషన్ అంటే చచ్చిపోయేటప్పుడు లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్లో ఒకసారి ఫుల్ రివైండ్ రివైండ్ చేస్తే కనీసం ఎయిటీన్ మినిట్స్ హ్యాపీగా ఉండాలండి అది దట్ ఈస్ వాట్ నేను అప్పుడు అనుకున్నా ఇది హెచ్చు చేశాను అని అదేండి అది ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఎవరు సినిమా తీస్తారా ఇప్పుడు తెలియదండి ఎప్పుడు నాకు రావచ్చు అయితే బాగుంది కదా అదే అంటున్నా రావచ్చు ఇలాగ అనుకున్నదే అండి ఎప్పుడుకో ఫామ్ అవుతుంది ప్రతి సినిమా కూడా అప్పటికప్పుడు రెడీ అవదండి ఎప్పుడు వెనకాల ఎక్కడదో ఎక్కడదో రౌండ్ అయ్యి వస్తా సో అంటే అది ఓకే అల్టిమేట్ గా ఏంటంటే టోటల్ కంటెంట్ అండ్ లైఫ్ తో ఎండ్ అవ్వాలనేది మీ కోరిక ఇప్పుడు ఇమీడియట్ అంబిషన్ మెటీరియలిస్టిక్ అంబిషన్ ప్రొఫెషనల్ అంబిషన్ పర్సనల్ అంబిషన్ ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్ పర్సనల్ అంటే మీ యూ మ్యారీడ్ యూ గాట్ ఎ చైల్డ్ అయిపోయింది అది ఒక స్టేజ్ అయిపోయింది ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్ మీద సినిమా అండి ఎప్పటి నుంచో ప్రయత్నం దాని దాని మీద మంచి సినిమా చేయాలండి ఎందుకంటే మన ఇవాల్వ్డ్ జనరేషన్కి ఈ జాతికి మర్చిపోయాడు మనం ఎలా సంపాదించాము వాళ్ళు ఎంత బాగా తెలియట్లేదు మన బేస్ ఏంటి అనేది అది చెప్పడం కోసం ఆ సినిమా తెద్దాం అని సార్ గుడ్ ఐడియా అండి ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి నిజంగా అట్లాంటిది అవసరం కూడా నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అది థ్యాంక్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి